তাইজন্যান দেখিনি যারা দেখেছে তারা দেখেছি তো আশা করছি আপনারা সবাই অলমোস্ট দেখে নিয়েছেন যদি না দেখে থাকেন নেটফ্লিক্সে গিয়ে প্লিজ দেখে নিন দেখে নিতে পারেন এটা ডাইরেক্ট করেছেন জম কলেট সেরা আর রাইটার সচেন ডেভিড লেসলি আর অ্যালেক্স মেস যিনি স্টোরি লিখেছেন স্টারসের মধ্যে আছে ভেরা ফার্মিকা যেন ওনাকে আমরা কনজুরিং এ দেখেছি একদম খুবই ভালো একটা ভূমিকা প্লে করতে ওখানে বেশ ভালো অ্যাক্ট্রেস উনি তাছাড়া এখানে যে বাবার রোলটা করেছে পিটার সাজগার্ড আচ্ছা আর যে মেন অরফ্যান ক্যারেক্টারটা প্লে করেছে তার নাম হচ্ছে ইজাবেল ইজাবেল একদম তো ইজাবেল ইজাবেল মুভি কেমন লাগলো মুভি বলতে গেলে সত্যি কথা বলতে খুবই ভালো লেগেছে মানে আমাদেরকে সাসপেন্স দিয়ে দিয়েছে সো অনেস্টলি সাসপেন্স আর থ্রিল আমাদের দুজনের জন্য প্রচণ্ড একটা ফেভারেট জনার সো আমরা এত দেখি তার মধ্যে যে এরকম একটা সাসপেন্স আর একটা পাঞ্চ পাবো আমি এক্সপেক্ট করিনি কারণ কি আমার লাস্ট মোমেন্ট এর আগে অবধি আমার মনে হয়েছিল যে এটা কি করে দেখানো পসিবল বা এটা কি করে দেখাতে যেটার মধ্যে লজিক থাকবে বাট ওরা খুব ভালো মতন দেখিয়েছে তো অ্যাজ এ স্টোরি ওয়াইজ বলো অ্যাজ এ সিনেমা বলো ওভারঅল আমার খুব ভালো লেগেছে আমারও সেম একমতই আমারও খুবই ভালো লেগেছে সিনেমাটা মানে অ্যাজ আ থ্রিলার হরর মুভি জনরাতে যদি বলি তো অবশ্যই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আমার মনে হয় যে সিনেমাটা তো অবশ্যই খুব ভালো সাজেস্ট করবো আপনারা অবশ্যই দেখতে পারেন আপনারা যদি এই থ্রিলার পছন্দ হরর একটু পছন্দ একটু অন্য টাইপের হরর তাহলে অবশ্যই আপনারা দেখতে পারেন আর যারা দেখেননি অবশ্যই দেখে আসুন তারপরে আমাদের রিভিউ দেখুন আমরা যেহেতু এটা অনেক বছর আগে মুভি আমি একটা কথা বলতে চাই যেটা হয়তো একদম লাস্টে বলা উচিত বাট অ্যাজ এ আর্ট ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট আমার মনে হয়েছে যে ফার্স্ট স্টার্টিংয়েও যে ওরা একটা নেগেটিভ এর নেগেটিভ লাইট আর নেগেটিভ ড্রয়িংয়ের যে জায়গাটা রেখেছে যেটা স্টার্টিংয়ে ওদের লোকের সাথেও রেখেছে সেটা আমার খুব ভালো লেগেছে মানে এটা হয়তো সব থেকে লাস্ট প্রায়োরিটি কারোর রিভিউ তো হওয়া উচিত বাট আমার ক্ষেত্রে আমি এটা ফার্স্টেই বললাম কারণ কি অ্যাজ এ আমি অনেকে আর্টিস্ট বলবো না বাট হ্যাঁ আঁকা জানার যেহেতু আমার আঁকা থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড যেহেতু আমার এটা সব থেকে ভালো লেগেছে মানে আমিও শিখতে চাই ওই জোনটা যে যেখানে একটা জায়গায় একটা ক্যানভাসে আটটাকে বেশ মানে আমারও মনে হচ্ছে যে আমিও করতে চাই এক দুটো পেন্টিং তো এরকম করা উচিত মানে রাখা উচিত এতটা ভাল লেগেছে আমার ওই থিমটাকে 
আর এবার যাচ্ছি স্টোরিতে আমি না তুমি বল আজকে কেমন লাগলো স্টোরি তো আনএক্সপেক্টেড ছিলই কারণ অ্যাকচুয়ালি মানে যেটা মানে যে রিজনটা দেওয়া হয়েছে এরকম একজন সাইকোপ্যাথিক কিলার টাইপের যে একটা ক্যারেক্টার প্লে করছে একটা ন দশ বছরের বাচ্চা তার পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরিটা দেওয়া হয়েছে সেটা ভাবিনি একটু অজানাও ছিল বলতে পারেন একদম যে স্পেসিফিক ওই সিনড্রমটার ব্যাপারে তাছাড়াও মানে আমরা অনেক কিছুই ভাবছিলাম এটা হতে পারে বা ওটা বাট ওটা ছাড়া আর যা মানে কিছু দেখালেন প্রডিজি হলো যে নাইন ইয়ার্স এ এত কিছু পসিবল না একটা বাচ্চা সম্পর্কে জানার তাই জন্য মিনিমাম টেন টুয়েলভ ইয়ার্স ট্রেন্ডিং দরকার যখন ফার্স্ট ওখানে একটা খুব একটা বাচ্চা যেমন ছবি আঁকে ওটা দিয়েও শুরু করেছিল ফার্স্টটা তখন আমার মনে হচ্ছিল স্ট্রোক ও যেটা আঁকছে এটা ভালো একটা মানে অ্যাটলিস্ট একটা ভালো ডিগ্রি বা অ্যাটলিস্ট ভালো একটা ট্রেনিং না থাকলে ওটা পসিবল না সো অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট যখন বাচ্চাটাকে দেখিয়েছিল তখনও মনে হয়েছিল অ্যাজ অ্যান মিউজিশিয়ান যখন ও যখন পিয়ানো প্লে করছে তখনও বুঝেছিলাম একটা ন বছরের বাচ্চা ঠিক আছে তখন আমরা লজিক্যালি আমরা ভেবে নিলাম যে ওকে যদি প্রডিজি দেখানো হয় বা এক্সপেরিমেন্টালে ও খুব ভালো হাইলি আইকিউ ঠিক আছে ব্রেন সার্জারি করে বা কিছু করে ওর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে এত হাই হাইটেন করে দিয়েছে যে ও চট করে সবকিছু ধরে ফেলছে তাই এত ভালো এক্সপেরিয়েন্স বাট স্টিল তারপরও একের পর এক যেমন করে যেটা ফিজিক্যালি মানে এত কিছু একটা বাচ্চা করতে পারে না মানে এটা অন্য কোনো লজিক্যাল দেখালে আমি তো বলতাম পুরো ব্লাফ দিয়েছে এটা হয় না বাট ওরা যে লজিকটা দেখেছে ওটাই হচ্ছে মানে আলটিমেট ওকে এগ্রেড ঠিক আছে যা যা তুমি দেখিয়েছো সবকিছু জাস্টিফাইড হয়ে গেল এই কথাটা বলি যেটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি রিজন দেখিয়েছে তো আর ওটা ব্যাপারে যেহেতু জানতাম না আমরা ওই স্পয়লারটা দিচ্ছি না কি দিয়েছে বাট আপনারা ওটা দেখে নেবেন আমি বলবো ওটা আমরা দিচ্ছি না হ্যাঁ ওটা একটা মানে একটা সাসপেন্স থাকা উচিত স্পয়লার রিভিউ দিচ্ছি তো যদি ওখানে যেটা দেখাচ্ছে যে কেন ও সিরিয়াল কিলার হলো তো তারপরে জোকার যদি বলি আমরা যে নতুন জোকারটা বেরিয়েছিল সেটা মেনলি জোকার কেন জোকার হলো বাচ্চারমেন্স <laughs> 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 মানে এইগুলো দেখে হলিউড থেকে বল মানে হলিউডের থেকে এটাই বলতে পারি আমাদের বলিউডের অনেক কিছু শেখার আছে তারপরে যদি বলি তো আমি এর কথা আসবো যদিও এই সিনেমাটা যারা ক্রিটিক্সরাও তারাও ওরা বলেছিল যে 
অনেক বছর পর এরকম একজন কোন চাইল্ড আর্টিস্ট কে দেখলাম যে এই লেভেলের এক্স্যাক্টলি মানে একটা আমি তো বলবো না একটা 10 বছর বা 11 বছরের একটা বাচ্চা ওয়েল ট্রেন্ড হতে পারে সেটা তো না ওটা অ্যাকচুয়ালি ইন বর্ন ট্যালেন্ট এখানে যদি আমরা বলতেই যাই মানে কি এত ভালো অ্যাক্টিং মানে আপনাকে ক্যারেক্টার থেকে তো বেরোতে দেবেই না মানে হোল জার্নিতে আপনি একদম মনেই হবে না যখন পরে ভাববেন মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি সিনেমার পরে দেখতে গেলাম যে এজটা কীরকম ছিল যখন ও শ্যুট করেছিল তো আমরা সত্যি অবাক হয়েছি যে একটা এইরকম মেজের বাচ্চা আর এখনকার জেনারেশনও না অ্যাটলিস্ট অনেক দিন আগে সিনেমাটা বেরিয়েছে সাত আট বছর পঁচিশ বছর বয়স হবে হ্যাঁ তো ও যখন দশ বছরে করেছে ওই এজে অ্যাক্টিং করা সেখানে একটা এরকম একটা ভালো স্টোরি নিয়ে তারপরে একটা সাইকোপ্যাথ কিলারের একটা সুইট কিউট রোল এক রকমের বাচ্চার রোল বাচ্চা করছে এটা একটা আলাদা কিন্তু একটা বাচ্চা যখন একটা সাইকো রোল করছে সাইকো রোল করছে সেটা इट्स इट्स টাফ এন্ড इट्स কমান্ডেবল জব মানে খুবই ভালো করেছে সত্যি অসাধারণ কাজ করেছে মানে এক সেকেন্ডের জন্য আপনারা মনে হবে না ওখানেও মানে শুধু সাইকোপ্যাথ কিলারও নয় আর ইমোশনাল তো ধরেছে এটা কনার্টিস্টও দেখিয়েছে একদম তো ওখানেও ডুয়েল রোল প্লে করতে হচ্ছে একটা সিনে এই মুহূর্তে একটা রোল অন্য মুহূর্তে অন্য রোল পাল্টে যাচ্ছে সেটাকে যে এত সুন্দর ধরেছে আর প্রত্যেকটা নিউয়ান্সেস গুলো এত সুন্দর মানে ফুটিয়ে তুলেছে মানে যখন বাচ্চার রোল করছে বাবা মায়ের সাথে তখন এক রকম যখন সে কিছু সাইকোপ্যাথের রোল করছে তখন তার চোখ মুখ এক রকম যখন কর্ন আর্টিস্ট যেটা বলছে কিউট সুইটের রোল করছে তখন এক রকম যে একটা সিনেমায় একটা ছোট বাচ্চা যে এতগুলো ভ্যারিয়েশন দেখাতে পারে সেটা সত্যি একটা মানে খুবই ভালো একটা কাজ আর এটা গড ইউ গিফটেড আমার মত এখানে কি অতটুকু বাচ্চা একটা ওয়েল ট্রেন্ড তো আমি বলতেই পারবো না ওখানে তো আপনারা এই সিনেমাটা সত্যি অ্যাটলিস্ট এজাবেলের জন্য আপনারা এই সিনেমাটা দেখুন যে একটা কি সুন্দর পারফরমেন্স হতে পারে আর তাছাড়া যদি ওনার মায়ের যে ভূমিকা প্লে করেছে ওখানে ভারা ফ্যানিংয়ের কথা বলি তো ওনাকে আমরা কনজিউরিংয়ে দেখেছি এই টাইপ হ্যাঁ মুভিগুলো থ্রিলে দেখেছি ভালোবাসা থেকে শুরু করে সন্দেহ করা থেকে শুরু করে তার এগেন্স্টে যাওয়া একটা মায়ের যে স্টেজ গুলার একটা মা যখন বাচ্চার সিনেমাটার মেন ফোকাস যখন একটা মা বাচ্চার রিলেশনশিপে হয় তখন মাদারহুডটাকে দেখানো ওটা একটা চ্যালেঞ্জ আমি সবার সাথে সবাই কিন্তু মাদারহুডটা দেখাতে পারে না এত ভালো করে তো ওই জিনিসটা খুব ভালোভাবে এক্সপ্রেস হয়েছে একদম এরপরে যদি আমি মানে সিনেমাটোগ্রাফিতে আসি কারণ সিনেমাটোগ্রাফিটা ওয়ান অফ দ্য মেন একটা হরার থ্রিলার মুভিটা একদমই মেন জিনিস কারণ আপনি কিভাবে সিনেমাটোগ্রাফিটা করছেন আপনার কিভাবে লাইটিং কালার গ্রেডিয়েন্ট কিভাবে ইউজ করা হয়েছে তারপরে আপনার দর্শক ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলস একদমই তারপরে দর্শকদের ওই টানটান উত্তেজনা বলুন সবটাই আছে তো এইগুলো নিয়ে আমার মনে হয় যে দে আর বেস্ট ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অ্যাট লিস্ট টেকনিক্যালি কেন কি বলতে পারবো না বাট হ্যাঁ আমাদের না একদমই ভালো লেগেছে জিনিসটা আর যেখানে যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যখন যতটা লাইট যখন সাইলেন্ট রাখা যখন আপনার ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটাকে চেঞ্জ করতে হবে কখন অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করে দেখা যায় সো মানে একদম মানে পারফেক্ট জব আমার মতে কেন কি এটা আমরা রিসেন্ট মুভিও না সো ওই হিসেবে আমাদেরও ভাবতে হবে যে আমরা আজকের আপডেটের থেকে আগের আপডেট কেমন ছিল সো টেকনোলজি সব কিছু আরও মডিফাই হচ্ছে বাট দে ডিড কমান্ডেবল একদম পারফেক্ট জব আমি যদি সাউন্ড বলি মিউজিক বলি তো সাউন্ড মিউজিক ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অ্যাকচুয়ালি আমার মতে হরর থ্রিল সাইকোপ্যাথিগুলোর জন্য আপনার সব থেকে সাউন্ডটা খুবই এফেক্টিভ কেন কি ছাড়াও সাউন্ডে কিভাবে মানুষকে উত্তেজনা তৈরি করা যায় এখানে এমন এমন সিন দেখিয়েছে যেখানে মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটতে চলেছে কিছু একটা হয়ে যাবে আমরা বলবো মুভিটা একবার দেখে আসবেন কেন কি খুব ভালো ভালো কাজ করেছে 
আর স্টোরি লাইনটা তো খুবই ভালো তো একবার দেখবেন আপনারা জানাবেন আপনারা একটু আগে দেখেছেন নাকি আমাদের ভিডিও দেখে আপনারা এটা দেখতে যাচ্ছেন আর আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আমরা অরফিন দা ফার্স্ট কিলের রিভিউটাও আনবো আমরা পরপরই দেখে নিয়েছি তো আপনাদেরকেও আমরা পরপরই রিভিউগুলো দিয়ে দেব আর অবশ্যই এরকম আরো ভিডিও দেখতে হলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটাকে প্রেস করবেন যাতে যখনই আমরা নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনারা নোটিফিকেশন পাবেন আর আমাদের ভিডিওগুলোকে শেয়ার করবেন যাতে বাকিরাও দেখতে পায় আর তাছাড়া আমাদের ফেসবুক টুইটার আর ইনস্টাতে আমাদের একা প্রোফাইলগুলোকে আপনারা ফলো করতে পারেন আরও নানান আপডেট পাওয়ার জন্য আমাদেরকে মেসেজ করতে পারেন বা কমেন্টে জানাতেও পারেন আর অন্য কোনো মুভি বা কিছু রিভিউ আপনাদের দরকার হলে বা আপনাদের ইচ্ছে হলে দেখার আমাদের কমেন্ট নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে ততক্ষণের জন্য বাই